Друзья, всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о том, когда стоит кидать электропроводку до установки маяков, либо после установки. Как видим, у меня уже электропроводка прокинута, но я предлагаю это делать двумя способами. Первый способ. Можно кинуть электропроводку до установки маяков. На вот такие пластиковые чубики. Называется елочки. В чем недостаток данного метода? То, что после того, как вы прокинете электропроводку, вам придется устанавливать маяк, и вам этот провод, вот как видим вверху, он будет просто мешать. Поэтому вариант решения. Можно попробовать заштробить. Но это если у вас есть время, если вам хочется заниматься. Я, например, предлагаю второй способ. Как сделал здесь я. Установил маяки. После того, как установил маяки, я взял единственное вот это вот вверху, вот эти промежутки, где у меня провода мешали. Я просто там немножко проштробил перфоратором, и провод отлично зашел. Ну, было пару мест, которые пришлось скалывать. Вот на этот провод. Провила не проходила, пришлось провод немножко утапливать. Коробочки, как видим, я уже замуровал надежно и закрыл их пенопластом. Итак, а после того, как я уже замуровал наши коробочки и провода проложил, теперь уже начинается сам процесс штукатурки. Когда же стоит прокладывать электропроводку? Для себя делаю, бывает, разными способами. И первым, и вторым. Больше мне нравится все-таки второй. Потому что штробить ничего не надо. Вы потом только единственный недостаток этого метода, то что потом через вот эти вот маяки верхние, вам придется провода перетягивать. Ну, если длина небольшая, то проблем никаких не составит. С потолком мне по электропроводке провезло. Центр ровно попал между плит, поэтому я его заморовал в шов. Если провод не попадает между плит, я обычно делаю там пустота в потолке. Нахожу пустоту и параллельно вот так вот затягиваю провод до самого конца. В коридоре, как видим, я еще провода только повыкидывал. Там вверху будет распред коробка которую я скручу попозже. Подам на нее питание и скручу, и там чисто силовые розетки будут. Отдельно у меня будет силовая розетка на одну комнату, на вот эту. Отдельно силовая распред коробка, которая будет чисто розетки подключены вот на эту комнату. И вот здесь вот у меня вверху отдельно будет распред коробка. Вот она. Это будет чисто освещение ванной комнаты и второй комнаты таким образом я получу двушку здесь у меня должна была быть ванна но будет комната и распределю по группам нашу электросеть итак друзья если видео понравилось обязательно лайк подписка на канал всем пока